ഹായ് ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് മീ വൈഷ സൂപ്പർ സ്പോർ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മറ്റേ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു സ്കൗട്ട് ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി ആ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ സ്കൗട്ട് എന്നൊരു മോഡല് ഇതൊരു സ്കൗട്ടിൻ്റെ ബോബർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെട്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് സ്റ്റണ്ണിങ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ബാ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലാക്കിൽ ഉള്ളൊരു ഹെഡ് ലൈറ്റും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര രസമാണ് പ്രൊ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് ആണ് വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈവൻ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എല്ലാ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ റെഡിൻ്റെ ലൈറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ ആ ഒരു ഫെൻഡർ പോലെ ഇക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ ഊരി കളഞ്ഞ് നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ ആ ഒരു ബാക്കിൽ മൺഗാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ലുക്കൊക്കെ വരും അങ്ങനെയാണ് സാധനം ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഈ വണ്ടി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സിംഗിൾ സീറ്റർ ആയിട്ട് വേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്കിൽ ഒരു സീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരിയറോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ സീറ്റ് വേണം വണ്ടിക്ക് വന്നത് സ്റ്റോക്കിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടൊരു മാച്ച് ആയി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രൗൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും അതൊരു മാറ്റ് വൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു കളറായുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാച്ച് ആകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവാണ് വണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലുക്കാണ് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ലുക്കാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ്റെ വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് പസാറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ടയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൈസാണ് അത് തന്നെ ഒരു വൺ തേർട്ടി എം എം വൺ തേർട്ടിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ വിട്ടുള്ള ഒരു ടയറാണ് വരുന്നത് ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്രൊഫൈൽ വിത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി പ്രൊഫൈൽ വിത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ തന്നെ ടയറിനൊക്കെ നല്ല സൈസാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിലും ഇതും ഒരു എത്രയാണ് പറയുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്ക്കാണ് ഈ സെയിം ഡിസ്ക് തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ബാക്കിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക് ഒന്നുമില്ല ബാക്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡിസ്ക്കും ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്ക്കും സെയിം സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിന് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടും എ ബി എസും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വി ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി എന്നാണ് കോമൺലി പറയുന്നത് പക്ഷേ വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ സി സി ആണ് എക്സാക്ട്ലി വരുന്നത് ആ വണ്ടിക്ക് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി എച്ച് പി പവറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇറങ്ങുന്ന റെഡ് കളർ കാറ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഹോൾഡൻ്റെ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂട്ടാണ് കാറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടു സീറ്ററേ ഉള്ളൂ ബാക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നല്ല റിസൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റമ്പറ്റേസ് ഓഫ് ടോർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് വെഹിക്കിളാണ് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഹൈറ്റ് എത്ര കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ട് നിവർത്താൻ പറ്റിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റേ വണ്ടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളി ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട സൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് കാരണം വണ്ടി പുതിയതായതുകൊണ്ട് എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ രണ്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോർണറൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അധികം ലീന ലീൻ ആംഗിൾ അവർ പറയാനുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ഹൈറ്റ് തീരെ കുറവായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ഹാൻഡിൽ ബാർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിറർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഓണ് ചെറിയൊരു അനലോഗായിട്ടൊരു മീറ്റർ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ന്യൂ ന്യൂട്രൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പീഡോ മീറ്ററും ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്സും സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വണ്ടി നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കാം റോഡിൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ന്യൂട്രൽ കയറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി കുറച്ച് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടിക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം ഒരു റൗണ്ട് അബട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അബട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സൗകര്യം ഉണ്ട് അടുത്ത സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാം ഈ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളച്ചിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും വണ്ടി ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്കത് ആ വെയിറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം വണ്ടി ഭയങ്കര ഒരു റിഫൈൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് വെഹിക്കിളും സ്മൂത്തായിട്ടൊരു എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ക്രൂയിസർ ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം കൈ കൊടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് നൂറിലേക്കൊക്കെ വണ്ടി കയറിപ്പോണ്ട് വണ്ടിക്ക് പക്ഷേ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അതുപോലെ ടോർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിച്ച് കൊണ്ടൊരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റിയിലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്തിലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചതിൽ എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു എൻഫീൽഡിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻഫീൽഡ് ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അവർ ഹാർഡിൽ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഹാർഡിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഹാർഡിയുടെ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്രയംഫിൻ്റെ ക്രൂസേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഡ്യനിലേക്ക് പുള്ളി മാറിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫീലും പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് വണ്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബി എച്ച് പിയുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും വണ്ടിക്കുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിറർ നല്ല വ്യൂ നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിലും മാരക ലുക്കാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവൻ ഒരു ഹാർഡ്ലി ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറെണ്ണം കാണും ഈ സാധനം ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ടയറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാലിലേക്
ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വഴി വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹൈവേയിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം വഴി എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ കാരണം എല്ലാ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർഡൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് വീട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് അതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരെ നേരെ റൈറ്റ് പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു റൈറ്റ് പിന്നെ റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് ബുട്ട് അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയാൽ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എടുത്താൽ വീടായി ഓക്കെ ആ മൊബൈലായിട്ട് ജസ്റ്റ് വഴി നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊബൈൽ വെക്കാനുള്ള ഹോൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനത്തെ അല്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ പോകാം നേരെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വിട്ട് മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഒരു ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാളിനേക്കാളും എനിക്ക് ഈ വണ്ടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഹാളി ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ക്രൂയിസർ ബൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് ഇച്ചിരിയോട് സ്പോർട്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇച്ചിരിയോട് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരിയോട് സ്പോർട്സ് മെഷീൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഒരു ഹാളിൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ വെഹിക്കിളിനോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് വെഹിക്കിളാണ് മറ്റേതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും അടിച്ച് പോകണ്ട ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സുകളും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി വൈഡ് സീറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയോട് അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്കിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോളിക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സാധനം ഒരു ക്രൂയിസറിലൊക്കെ കാണാറുള്ള പോലെ സാധനം ഒരു ഒരു ലിവർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ടെക്നോളജീസൊക്കെ ഈ വണ്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മേജർ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു വളവൊക്കെ തിരുമ്പോൾ തന്നെ കട്ടാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടി അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കായിരുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അതില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി നാട്ടിലൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വണ്ടിയുടെ എക്സ് ഷോറൂമിൽ പ്രൈസ് വരിക പിന്നെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ കയറും അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചര ഒക്കെ വരും നമുക്ക് വണ്ടി ഓൺ റോഡിൽ എടുക്കാൻ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കണേനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല വണ്ടിക്ക് കാരണം വണ്ടിക്ക് ഒട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഹമ്പിലോ വലിയ കുഴിയിലൊക്കെ ചെടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈലൻസർ താഴെ തട്ടും അടിഭാഗം താഴെ തട്ടും ഒട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാവും അത്രയാണ് നാട്ടിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നാനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് ഒരാളായി മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലെത്തി സ്റ്റാൻഡ് അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഹാർഡാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇത് പുള്ളിയുടെ വോക്സ് വാഗൻ്റെ ടുറാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എസ് യു വി ആണ് ഇത് ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് പുത്തൻ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ടിഗ്വാന എന്നാണ് ടിഗ്വാൻ ഒരു ഫൈവ് സീറ്റർ ആണ് വണ്ടി കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഭയങ്കരമായ സൈസ് വണ്ടിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടി ടിഗ്വാന ടിഗ്വാന അല്ല സോറി ടുറാഗ് ആണ് ഈ പേര് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷേ ടുറാ ടുറാഗ് ആണ് വണ്ടി ഭയങ്കര സൈസ് ഉള്ളൊരു വെഹിക്കിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ കാണാനും അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്